നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വാർത്ത ശബരിമല വിധി തന്നെയാണ് പത്തയോടുകൂടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ശബരിമലയുടെ അന്തിമ വിധി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ കനത്ത ജാഗ്രതയാണ് ഇന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കേരള പോലീസ് അടക്കം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കം കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം കേരള പോലീസിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ തുടർന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പോലീസ് സന്നാഹമാണ് സംഘർഷ സാധ്യത ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അടക്കം ഇപ്പോൾ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള സുപ്രധാനമായ വാർത്തയാണ് ഈ മണിക്കൂറുകൾ പുറത്തു വന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മതസ്പർദ്ധ ഉളവാക്കുന്ന സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വിധിക്കെതിരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തൂക്കിയെടുത്ത് അകത്തിടാനാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം സുപ്രീം കോടതിയെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിധി പ്രസ്താവത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള പോസ്റ്റുകളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ആക്ഷൻ എടുക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനമായ നിർദ്ദേശം പുറത്തു വന്നത് പത്തനയോടുകൂടി ആദ്യത്തെ വിധിയുടെ എന്താണെന്ന് സൂചനകളെല്ലാം തന്നെ പുറത്തു വരും എന്തായാലും യുവതീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച ബെഞ്ചിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ രഞ്ജൻ ഗോഗോ ഇല്ലായിരുന്നു ദീപക് മിശ്രയുള്ള ബെഞ്ചിലായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ബെഞ്ചിലായിരുന്നു യുവതീ പ്രവേശന വിധി അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു യുവതീ പ്രവേശനത്തെ ആ സമയത്ത് സർക്കാരും യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായാണ് കോടതിയിൽ വാദിച്ചത് എന്തായാലും രഞ്ജൻ ഗൊഗോയാണ് ഇപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ദു മൽഹോത്രയും ഇത്തവണ ആ ബെഞ്ചിലില്ല ഇന്ദു മൽഹോത്ര ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ വിധി പ്രസ്താവത്തോട് വിയോജിച്ച ഏക ഒരു വ്യക്തി ഏക ഒരു ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയും ഒരു സ്ത്രീ ഈ വിധിയിൽ വിയോജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് യുവതീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച ബെഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ആണിപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ജസ്റ്റിസുമാരായ എ എം ഖാൻവിൽക്കർ റോഹിൻഡമൻ നരിമാൻ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് എന്നിവർ ഇത്തവണ ബെഞ്ചിലുണ്ട് അതേസമയം സുപ്രധാനമായി ഇന്ദു മൽഹോത്രയും ഇത്തവണ ബെഞ്ചിലുണ്ട് ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ വിധി ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇത്തവണ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മറ്റ് ജസ്റ്റിസുമാർ ഇത്തവണ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വിധി പ്രസ്താവിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ പരക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വിധി പ്രസ്താവം എന്തായാലും സംയമനത്തോടെ അത് നേരിടണം സംയമനത്തോടെ അത് കേൾക്കണമെന്നാണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് കേരള സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ വിധി ഏഴ് പ്രമുഖ കക്ഷികളുടെ വാദങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതി തുറന്ന കോടതിയിൽ കേട്ടത് ഈ തുറന്ന കോടതിയിലായിരിക്കും ഇന്ന് വിധി പ്രസ്താവം ഉണ്ടാവുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്ത്രീ പ്രവേശനമാവാമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ തവണയും ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയിൽ വാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ും ഇതിനോട് യോജിച്ച് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പറയുന്നതും സ്ത്രീ പ്രവേശനം ആകാമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ശബരിമല വിധി ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള സുപ്രധാനമായ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്